要な時間なので何点かだけ動きを動きというか思っていることをちょっとあの聞いてください、えー、とあの予算委員会で田中俊一さん原子力規制委員長に対して、えー、この間質問をいたしましたでポイントは、えー福島原発事故の事故原因の究明はされてないですねということでご存知の田中光彦さんたちはじめ国会事故庁の,、えー、あの1号機4階の、えー、調査に入ろうとしたところ真っ暗だから入れませんと言って当時国会事故庁の調査はできませんでしたですからそれに関して、えー、田中俊一さんに事故原因の究明はされてないですねと地震なのか津波なのかわからない状況でえそしてなぜ新安全基準が作れるんですかでその新安全基準に基づく再稼働ということはありえませんねということを聞きましたで田中修一委員長は事故原因の究明が福島はされていないということは認めているんですただえ地,震や地震や津波の最高のものを考えて新安全基準を考えますということでしたでもやっぱおかしいですよねあの飛行機だって事故原因究明がわからなければあの空を飛べないわけですもっと言えば大井原発なんて発弾層を調査をしながらやってるわけで整備しながら空を飛ぶ飛行機があるのかと、まあ、本当に言いたいんですがやはりその新安全基準っていうのは事故原因究明されていなくて福島のなぜやれるのかということでなんでそのいい加減なので再稼働できるのかっていうところで、まあ、国会の中でとりわけ分かりやすくあの頑張りたいと思っていますでもう一つ別の勉強会などでもやっているのがその新安全基準をめぐる議論でご存知今5年間猶予をしてもいいとつまりあの、えーシビアアクセデントやいろんなものに関しては今できてなくても5年以内にやるといえばなぜ5年かわからないんですが5年以内にやるといえば OK だということを言い始めているんですねこれはとんでもなくてあの多い原発があの防潮堤もできなければ耐震迷信重要灯もできなければあるいはベントのフィルター両方なくてもでも GO GO いずれ作るっていうことで OK だってやっているように今度新安全基準ができた時に。5年間経ってやればいいよなんて冗談じゃないじゃないですか今できてなくて5年以内にやればよくてどこが安全なんだととりあえずの安全なわけで私は正直その原子力規制庁規制委員会がなんかホワインに見えてしまうというかですねというかホワインってもう信用されてなくて新しい仕組みを作ったのになんで5年間の猶予で新安全基準で突っ走れるのかあのなんていうの車の車検なくて走るようなもんじゃないかと思うんですがやっぱりこういうことを許してはいけないというかこの新安全基準というのがおかしいぞっていうのを、まあ、ぜひ大きもっともっと大きな声で、えー、やっていきたいというふうに思っています、まあ、でたらめ新安全基準を作りそれに合わせてやっていくんじゃないかと政府内の動きを見るとどうもあの地震じゃなくて津波であの起きたんだとこうどんどんそっちにシフトをしていくような動きもあります事故原因究明されてない地震でだって壊れたじゃないかで津波って言いたいのは耐震指針のやり直しってなるととんでもないからなわけでやっぱり事故原因の究明とおかしいということを言っていきましょうでも南海トラフの地震があったらもうやめますこれあの200兆円ってあるんですがこれには原発の事故の凄まじい被害は想定できないということで入ってないんですで想定できないのになんで原発を置いて動かせるんだっていう点でも頑張っていきたいと思っていますでも最後に一言感謝これはあの女たちそれで今日も男性も来ていただいてますが1ヶ月に1遍いろんなことを共有しながらやろうということで世話人代表世話人の皆さんはじめしぶとくしなやかにでもあの原発が全てなくなるまで頑張るぞという心意気であのとにかく毎月やっていきましょうよろしくお願いします。